नमस्कार मी पूजा एमकेन मराठी मध्ये आपलं स्वागत राज्यातील विशेष घडामोडींसोबत देश विदेशातील बातम्यांचा आढावा घेऊयात सुपरफास्ट महाविकास आघाडी सरकारचं खाते वाटप अनेक दिवसांपासून लांबणीवर टाकण्यात येत होतं परंतु आता खाते वाटप झालेलं आहे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून खाते वाटपाला मंजुरी मिळाली असून तो सामनातून देखील खाते वाटपाची आधी जाहीर करण्यात आलीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी खाते वाटपाला मंजुरी दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खाते वाटप जाहीर केलं असून अपेक्षेप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ आणि नियोजन अनिल देशमुख यांच्याकडे गृह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगर विकास बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसूल अशोक चव्हाण यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम आणि आदित्य ठाकरे यांच्याकडे पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे उशीर आलेल्या थंडीने आता नागरिकांना हैराण करून सोडलं आहे राज्यभरामध्ये बहुतांश ठिकाणी किमान तापमान पंधरा अंश सेल्सिअसच्या खाली घसरले तर कमाल तापमान हे पंचवीस ते तीस अंशाच्या दरम्यान आहे मात्र दोन दिवसांनंतर वाऱ्याची दिशा बदलण्याची शक्यता असल्यामुळे मुंबई आणि मध्य महाराष्ट्रात किमान आणि कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये आठ आणि नऊ जानेवारीला हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे सुधारित नागरिकत्व कायदा राष्ट्र नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्र लोकसंख्या नोंदणी विरोधामध्ये छात्र भारतीच्या वतीने आज मुंबईत घेण्यात येणाऱ्या परिषदेमध्ये आदित्य ठाकरे जाणार नसल्याचं स्पष्ट झालंय परिषदेतील मान्यवरांच्या उपस्थितीबद्दल छात्र भारतीने सोशल मीडियावर नवीन पोस्टर टाकलं असून त्यातून आदित्य ठाकरे यांचं नाव काढण्यात आले देशभरातील अनेक विद्यार्थी संघटना आणि मान्यवर या परिषदेत उपस्थित राहणार आहेत विधानसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी प्रकरणांची माहिती लपवल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सी जी एम कोर्टानं तात्पुरता दिलासा दिलाय कोर्टाने पुढील सुनावणीच्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही चोवीस जानेवारीला होणार आहे मी राजीनामा दिला नाही माझ्या राजीनाम्याच्या पुढ्या सोडल्या असल्याचं राज्यमंत्री आणि शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले मी सर्व प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी भेटल्यानंतर देणार असून राजीनामा दिला नसल्याचं सत्तार यांनी स्पष्ट केलंय राज्यातील नऊ जिल्ह्यांसाठीच्या सैन्य भरती प्रक्रियेला परभणीमध्ये सुरुवात झाली असून चार ते चौदा जानेवारी दरम्यान ही भरती प्रक्रिया होणार आहे त्यासाठी एकूण पासष्ट हजार उमेदवारांचे ऑनलाईन अर्ज आलेले आहेत या सैन्य भरती प्रक्रियेला सुरुवात झालीय मात्र हजारोंच्या संख्येने इथे येणाऱ्या उमेदवारांची व्यवस्था करण्यात आलेली नाहीये परिणामी विद्यार्थ्यांना भर थंडीमध्ये अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतोय पहिल्याच दिवशी हजारो उमेदवारांची निराशा झाल्याचं पाहायला मिळालं नेवासा तालुका काँग्रेस कमिटीची निवड जाहीर करण्यात आली यावेळी नवीन पदाधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी म्हणून पदाला न्याय देण्याचं काम करावं असं आवाहन विभागाचे प्रदेश अध्यक्ष विजय अंभोरे यांनी केले शासनाच्या अधिकाधिक योजना गोरगरिबांपर्यंत पोचवाव्या आणि काँग्रेसचा विचार अधिक बळकट करा असंही यावेळी विजय अंभोरे म्हणाले बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यातील जानेफळ येथील अनेक दुकाने आगीच्या भक्षस्थानी सापडली आहेत जानेफळ येथील पाच दुकानांना पहाटे साडे चार वाजण्याच्या सुमारास आग लागली आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाडीसह पोलिसही घटनास्थळी दाखल झाले या आगीमध्ये व्यापाऱ्यांचे लाखोंचं नुकसान झालंय संगमनेर तालुक्यामध्ये थंडीचा कडक आता चांगलाच वाढलेला दिसून येतोय संगमनेर आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये थंडी बरोबरच धुक्याचं साम्राज्य देखील वाढू लागल्याचं दिसतंय त्यामुळे आता नागरिक आता शेकोट्यांचा आदर घेऊ लागले परिसरामध्ये थंडीची लाट अजून वाढण्याची शक्यता वर्तवली जातीये थंडीचा फायदा हा कांदा पिकाला होत असला तरी थंडी बरोबरच असलेल्या धुक्याचा फटका हा टाळीम उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतोय बगदादमध्ये अमेरिकेने शुक्रवारी सकाळी ड्रोनद्वारे केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यामध्ये इराणी लष्करातील कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी मारला गेल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शनिवारी रात्री उशिरा इराणने प्रतिहल्ला चढवला असून बगदादमधील अमेरिकी दूतावास आणि अमेरिकेच्या इतर ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र तसेच मोटार टाकण्यात आल्या आहेत इराणमध्ये प्रमुख श्रद्धास्थान असलेल्या जामकरण मशिदीवर लाल झेंडा फडकवण्यात आला असून त्यातून इराणने अमेरिकेविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचे संकेत दिले इराणने अमेरिकेवर प्रति हल्ला चढवत बगदादमधील अमेरिकी दूतवास आणि अमेरिकेच्या इतर ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र तसेच मोर्टर टाकल्यामुळे युद्धाचे ढग दाटले आहेत आणि इराणमधील बावन्न प्रमुख ठिकाणांवर हल्ला करण्याची थेट धमकी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे 
शिखांचे पहिले धर्मगुरू गुरु नानक देव यांचे जन्मस्थान असलेल्या पाकिस्तान मधील नानकाना साहेब गुरुद्वारावर मुस्लिमांचे एका गटाने शुक्रवारी दगडफेक केले या घटनेचे पडसाद भारतात उमटले केंद्र सरकारने या घटनेप्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणावा अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे शनिवारी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एका पत्रकाद्वारे या घटनेचा निषेध केला भुवनेश्वर कुमारच्या गंभीर दुखापतीनंतर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीच्या कार्यपद्धतीवर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती यातून एनसीए प्रमुख राहुल द्रविडची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सौरव गांगुली सोबत चर्चा केली होती आता हीच चर्चा सार्थकी ठरली आहे यातून आता एनसीएच्या मदतीसाठी खास मेडिकल पॅनल कार्यरत असं राहणार आहे बालाकोट हल्ल्यावेळी राफेल असते तर चित्र वेगळं दिसलं असतं असं मत माजी हवाई दल प्रमुख बी एस धनोआ यांनी व्यक्त केले आय आय टी बॉम्बेच्या तंत्र महोत्सवादरम्यान धनोआ यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला वायू दलातील तंत्रज्ञान आजपर्यंतची युद्धे त्यातील अडचणी अशा मुद्द्यांचा त्यांनी आढावा घेतला राफेल बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे भारताच्या ताफ्यामध्ये राफेल असणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी यावेळी म्हटलंय आपल्या कंपनीतील गुंतवणुकीच्या मोबदल्यामध्ये लाभ करून देण्याच्या प्रकरणाच्या संबंधात एका विशेष सीबीआय न्यायालयाने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांना दहा जानेवारीला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आपल्याला न्यायालयामध्ये हजर राहण्यापासून सूट मिळावी याबाबत रेड्डी यांनी केलेल्या अर्जाची सुनावणी करताना न्यायालयाने शुक्रवारी हे निर्देश दिले आर्थिक संकटातून जाणारी एअर इंडिया कंपनी बंद होण्याच्या चर्चेना पूर्ण विराम मिळाला एअर इंडिया कंपनी बंद पडणार या अफवा निराधार असल्याचं एअर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्वनी लोहानी यांनी स्पष्ट केलंय आज मध्य रेल्वेवर मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे पश्चिम रेल्वेवर मात्र ब्लॉक नसल्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळेल वांद्रे टर्मिनल यार्ड मध्ये सहा तारखेला मध्यरात्री जम्बू ब्लॉक घेण्यात येणार असून यामुळे लोकल गाड्यांवर परिणाम होणार नसल्याचं प्रशासनाने सांगितलंय हार्बर मार्गावरील लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या असून विशेष लोकल फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत भारत आणि श्रीलंके दरम्यान आजपासून टी ट्वेंटी मालिका सुरू होते टी ट्वेंटी मध्ये बांगलादेश आणि वेस्ट इंडिज विरुद्धच्या मालिका जिंकल्यानंतर आता श्रीलंके बरोबर होणाऱ्या मालिकेची उत्सुकता क्रिकेट प्रेमींमध्ये दिसते तब्बल बावीस महिन्यांनंतर भारत आणि श्रीलंका हे दोन संघ टी ट्वेंटी मध्ये आमने सामने येत आहेत वेटलिफ्टर मीराबाई चानुने आता सलग दुसऱ्यांदा ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये खेळण्याचं आपलं स्वप्न पूर्ण केलंय तिने आगामी टोकियो येथील स्पर्धेतील आपला प्रवेश निश्चित केलाय जागतिक क्रमवारीमध्ये आठव्या स्थानावर असलेल्या मीराबाईला ऑलिम्पिकचे तिकीट देण्यात आलंय सुपरफास्ट बातम्यांमध्ये वेळ झाली आहे तेच थांबण्याची ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेन मराठी प्रतिबिंब वास्तवतेच नमस्कार